अभी हम आप जानते हैं आई डोंट नीड टू इलेबोरेट अपॉन दी नाउ इन दिस साइड व्हाट आई एम ट्राइंग टू आप को टेक रॉस इज वाइल गैदरिंग सोर्सेस it is always better to skim sources instead of reading each potential source fully so this to mandu mandu hai abhi hamare to possible nahi hai ki hum sare sources ko entirety mein hum padhe aur pad kar ke fir usko hum apne paper writing ke liye istemal kar sake to better hai ki hum सोर्सेस को स्कैन करें डिस्क्रिमिनेट करते हुए दूसरे दो सोर्सेस विच वी फाइंड यूजफुल सेट द मसाइल सो दैट यू कैन रीड देम फुल लेटर यूज देम इन योर पेपर आइट अभी कई बार आप देखते होंगे जो जितनी भी बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली आई एम टॉकिंग ऑफ वॉट इन रिसर्च मेथडोलॉजी कॉमनली एंड पॉपुलरली नोन एज लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू अभी कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च पेपर लिखते हुए हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लिटरेचर रिव्यू भी सबमिट करें अगर लिटरेचर रिव्यू सबमिट करने के लिए नहीं भी कहा इवन देन इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू कंपाइल एन अर्ली लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सोर्सेस वाइल राइटिंग रिसर्च सो दैट इज अबाउट exploring the existing now research now post preliminary research to research paper right now what you need to develop is you will require to write a thesis statement in other words you may also call it defining the topic defining the topic and when you define the topic say uh, you present a summary of the topic aap kahenge ki abhi summary to last mein likhte hain abhi to pehle likhne ki zarurat hai this is the goal of the research paper right कि आप सबरी राइटिंग कर रहे क्योंकि हर एक आदमी आपके रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ेगा लेकिन एक अच्छा एकेडमिशियन एक अच्छा रिसर्चर आपके समरी ऑफ द पेपर को जरूर पढ़ेगा और उस समरी ऑफ पेपर को पढ़कर ही वो जज करेगा कि आगे इसको पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना इस ज्ञान से ये हो जो आप देखते हो कि एब्सट्रैक्ट के ठीक बात कई बार ऊपर भी होता है कई बार उसके ठीक बात भी फॉलो होता है अभी देखा होता है मैं जिस तीसरे स्टेटमेंट की राइटिंग और तीसरे स्टेटमेंट फॉर रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ अभी बेसिकली जो ये तीसरी स्टेटमेंट और कुछ नहीं है इट इज अम इट इज अफ समरी ऑफ वॉट योर रिसर्च पेपर इज ऑल अबाउट इट्स अ ब्रीफ समरी ऑफ योर रिसर्च पेपर पेपर दैट यूर गोइंग टू सो इन अदर वर्ड्स यू मैं से दैट this statement is usually the first sentence of your research paper iske pehle humne jitni baatein ki hain 
वो तो प्री पेपर राइटिंग एक्सरसाइज है जो कि आप पेपर राइटिंग में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करते लेकिन जो कोडिफाइड तौर पे रिफ्लेक्ट होगा वो होगा आपका थीस Now that is why perhaps it is called the first sentence in a research paper. And what is the significance of this first sentence of your research paper? It introduces the reader to the topic. It introduces the reader. So this is said to be the best way to. start a research why it is the best way because it prepares the reader to go into the details of the paper it not only prepares the reader to go into details of the paper now it helps them assess it helps them assess the use of your research now use for the research they will be taking up in due course of so likewise it is expected of the research paper writer as well ki wo bhi aisa kare wo bhi aisa बात मैं कर रहा हूं राइटिंग स्टेटमेंट वो बेसिकली क्या प्रेजेंट करता है इंट्रोडक्शन पार्ट में आप अपने रिसर्च के डिटेल्स को नहीं प्रेजेंट करते But you mention all the aspects, all the components of your paper that is to follow in subsequent paragraphs. For the whole of our research paper writing skill, we have to say that if you are having trouble, if you are having trouble, now putting 